voy a acostar a la noche, digo, uy, ojalá que pase rápido esta noche para empezar mi día, ¿no? A ver qué me trae. ¿Eh? Es decir, es una forma de, de ver un universo que está cambiando todo el tiempo y nos está hablando todo el tiempo con propuestas que salen de, de, de la vida misma, ¿no? Entonces, yo celebro la vida. Me gusta celebrar la vida. Me gusta vivir la vida, pero a fondo. Entonces, para mí la vida es disfrute, ¿no? Es una forma como decidí vivirla, ¿no? Si, si este universo es una respuesta del observador, nunca quiero perder los ojos de niño de jugar. Como dice en el Bhagavad Gita, el Krishna Lila, el juego de Dios. Para mí la vida es un juego, es un enorme teatro donde cada uno tiene un personaje, un arquetipo. A mí me encanta este arquetipo de Nahuán que me, me, me permite, me permite eh, celebrarla, danzarla, amar esta vida profunda que es. Y, y bueno, nosotros somos expresión de esa vida. Lo que más me gusta de la vida es vivirla de esta forma. El nombre espiritual es Nahuan Kai Pumak, que significa cacique, puma veloz. Eh, vengo de la gran ciudad de, de Buenos Aires, hace 25 años que estamos acá, en Tras la Sierra, al pie del Cerro Champaquí, creando un, un sueño muy grande del corazón, que fue este Ashram Intihuaca, significa lugar sagrado del sol, donde poder a, acompañar a mucha gente que está en búsqueda del despertar de la conciencia, que me parece que es la aventura más grande que puede experimentar un ser humano. Algo nos tiene que, que movilizar, ¿no? Es una gran crisis existencial que, que tuve ¿no? en un momento de mi vida donde me llevó a, a buscar respuestas dentro mío ¿no? porque afuera me di cuenta que no encontré nada me decían cuando era chico que amarás a tu Dios sobre todas las cosas ¿no? y yo decía ¿qué es eso? que no conozco que tengo que amar sobre todas las cosas era una cosa muy mental, ¿no? Entonces me di cuenta que lo estuve buscando por, por muchos horizontes, nunca lo encontré. Y el día que me cansé de buscar ahí, o me frustré de buscar ahí, en mi silencio, en mi meditación, encontré ese tesoro en un océano de vida que estaba en mi corazón, no, no en mi mente. Y ahí me di cuenta de que todo es Dios y, y amo esta vida porque lo único que existe es Dios, o la conciencia, o el espíritu, ¿no? Eso es lo que trato de, de inspirar a la gente, ¿no? que empiecen por la búsqueda interna. Cuando las crisis aparecen, trato de que la gente no las traspase desde el modelo mecánico o medicándose o, o, o yéndose a cualquier lado, como hace la gente. ¿no? Que viva su crisis como una señal profunda que el alma espera y nos susurra. ¿no? el sentido verdadero de nuestra vida, que es nuestro Dharma. Es decir, ¿a qué hemos venido a esta tierra? Y cuando eso se revela, en un momento de madurez, nos da un significado, para mí, tan claro de la vida y tan directo hacia donde nos lleva el alma. ¿no? Cuando empezamos a a balbucear, a dar nuestros primeros pasos en el camino espiritual. Es tan incierto este mundo, porque no nos olvidemos que venimos desde la mente, venimos desde un sistema, desde un sistema tan distinto ¿no? a lo que es este, este camino de despertar, que al principio necesitamos algún guía, algún guía 
que lo que tiene que hacer, si realmente es un maestro, es despertar el propio maestro interior que tenemos en cada uno de nosotros, ¿cierto? Es esa, inspirar a la persona a darse cuenta que dentro de él está el potencial de la inteligencia infinita de miles de vidas vividas, que en un momento de crisis que comienza el, el viaje, se, se dé cuenta que lo busca ahí adentro. Entonces el verdadero maestro lo sumerge en el océano infinito de sabiduría que tiene la propia persona y lo acompaña en ese despertar simplemente. Y cuando lo ve cualificado, bueno, ahora le toca a esa persona eh, seguir ese, ese linaje, ir a despertar a otras personas. Pero simplemente, como dice un viejo maestro que amo profundamente, el maestro Osho, dice, cuando me encuentres en tu camino, mátame. ¿Qué quiere decir? Que el maestro nunca puede interferir en tu camino espiritual. Es el momento como un partero que ayuda a ese salto cuántico, pero es hacia adentro. Y, y es la única referencia que hay que tomar en nuestro propio maestro interior. Jamás un maestro te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Simplemente te va a señalar hacia adentro para que sea la voz real de tu conciencia la que te lleve en la vida hacia el despertar espiritual. Exactamente, estamos viviendo un tiempo de coyuntura, ¿no? Donde todas las visiones clásicas están cayendo, ¿no? Porque este mundo material y determinista simplemente es una ilusión de una visión muy fragmentada de la vida, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que el hombre es mucho más que este cuerpo, sino que en este cuerpo empieza eh, una parte de, de nuestra verdadera naturaleza sutil, entonces entrando en ese campo cuántico de la expresión de la conciencia en los planos más sutiles, nos damos cuenta el gran holograma que compone un ser humano y cada parte de ese mundo sutil tiene una correspondencia en el mundo físico, tiene una dinámica, una psicología, un metabolismo que opera en ese nivel. Entonces, si la medicina solo se ancla en la visión material de la vida, nos vamos a dar cuenta que está absolutamente fragmentada. Es una visión muy pequeña ¿no? de lo que es un ser humano. Solo hay un porcentaje muy pequeñito, un 0,2% de alguna enfermedad hereditaria. Es un porcentaje muy, muy pequeño. Todas las enfermedades aparecen por modelos distorsionados del de contexto como procesamos todo lo que nos lleva, toda la información que nos llega. Según los contextos que procesamos, esa información puede pasar a ser algo dramático, ¿cierto? Y en esa concepción dramática de la mente, de lo que nos sucede, rompe nuestro sistema inmune, ¿no? la, la, la calidad de nuestro sistema inmune. Y ahí empiezan a aparecer como llamadas interiores, lo que decimos síntoma o enfermedad, simplemente como disparadores de la inteligencia del cuerpo para decirnos, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar este modelo, este modelo de sentir, de pensar, de ver la vida. Entonces, si uno puede leer la metáfora que trae ese síntoma, obviamente que puede empezar a hacer los cambios. A veces solo no se puede, se pide ayuda de un profesional eh, holístico con esta mirada, lo puede ayudar en la, en la transformación. Por ejemplo, cuando viene un paciente y presenta, un ejemplo voy a decir, un tumor. Es palpable, ponderable, ponemos nombre y apellido, podemos hacer el diagnóstico, el pronóstico, todo eso. Pero en definitiva, si yo creo en el gran holograma cósmico, que este mundo tridimensional es una representación de un holograma cósmico que se manifiesta como un mundo tridimensional y todos nuestros sistemas perceptuales están condicionados a tocar, ver, oler y oír y ver un mundo material. Entonces, cuando yo veo un tumor, lo veo desde una visión holográfica y sé que ese tumor es información 
y energía, que se ha manifestado de esta forma. ¿Dónde está enquistada la etiología de ese tumor? ¿En el lugar? No. Está en la mente del hombre, en la forma como procesa sus pensamientos, sus ideas, sus relaciones, sus miradas, sus acciones. Entonces el tumor se lo dejo para, para el médico, que lo opere, que haga lo que quiera. Ok, yo trabajo en la etiología. ¿eh? Voy directamente al modelo mental, emocional o histórico que tiene. Y ahí está el verdadero núcleo de la enfermedad. Entonces, combinando la medicina clásica ¿eh? y combinando la visión holográfica de la vida, podemos generar una sanación permanente en esta persona. Porque yo hago la ablación del tumor simplemente, pero la enfermedad queda en la mente todavía dando vuelta. Entonces buscará ese tumor otra forma de manifestar esa distorsión en la mente y aparecerá por otro lado llamada residiva. Residivó este tumor en otro lado, tomó otro órgano, porque realmente el núcleo etiológico de esa información está en la mente, en la mente, en el mundo emocional, que es esa nuestra gran aporte ¿eh? a, a la medicina, es medicina mente-cuerpo. Como la mente, un elemento sutil, puede tener un efecto causal sobre el cuerpo. Esto es una elección mía que me di cuenta que cuando comía carne, por ejemplo, cambiaba mi, mi modo de ver el mundo, ¿no? Eh, fumaba tabaco, tomaba alcohol, comía carne, bueno, era un modelo de vida que me parecía que era normal. En un tiempo, cuando empecé a desarrollar vida espiritual a través de caminos, la conciencia internamente me iba diciendo, no, Juan, esto ya no. Era una decisión interna, no es nada de seguir algún modelo, porque eso de seguir modelo me parece que, que no funcionan los modelos. Es algo que internamente va surgiendo algo que ya no elegís. ¿eh? Así como tipos de música, así como algunas reuniones, así como un modelo de vida, así como los horarios de levantarse y de acostarse, así lo que ingerimos y comemos. Por supuesto que me parece que una dieta vegetariana nos coloca en una eh, condición energética mucho menos denso que la persona que come carne roja, por ejemplo, que toma mucho alcohol, que fuma, se densifican los cuerpos sutiles. Esa densificación hace que sea más difícil la conexión con la, con la esencia. Dentro de, de, del componente humano existen las dos cosas, ¿no? Existe una parte oscura y una parte luminosa, como parte de un, de un proceso, ¿no? Eh, como el yin y el yang. Eh, no todo es oscuro y no todo es luminoso. Es, conformamos parte de, esa, de esos dos polos, ¿no? En una persona se desarrolla más esa oscuridad que llamamos maldad o oscuridad precisamente porque no tiene una presencia per se. La maldad es falta de luz, falta de conciencia, ¿no? Entonces eso es, falta de luz. Entonces cuando, cuando vemos una persona que aparece esa naturaleza ¿Eh? oscura, nos damos cuenta que viene, hay un componente quizá histórico de no haber tenido el, el amor, el cariño, el abrazo, la contención de niño y va conformando ahí una, una, un esquema ¿no? polar, ¿no? se polariza. Y las corrientes, hay corrientes etéricas o corrientes astrales en el universo 
donde hay esos componentes, ¿no? como energía e información. Y muchas veces esas corrientes hacen que esas personas que vibran en esa secuencia sean arrastradas por esa secuencia. ¿no? Obviamente que existe el mal y existe el bien, pero no como un elemento eh, ponderable, sino por ausencia. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿cómo ayudamos nosotros a una persona que está en esa, en esa situación? Bueno, mandándole luz, ¿eh? generando una corriente vibratoria luminosa que puede llegarlo, consciente o inconscientemente, pero eso se va filtrando en su naturaleza etérica eh, o sutil. En un momento puede empezar a, de pronto, a tener un un llamado interior que despierta su verdadera fuente de, de luz y empezar a salir de, esa, de ese laberinto que está en, en su mente, ¿no? O puede ser arrastrado por la miseria de estas fuerzas y, bueno, terminar su vida física envuelto en ese paradigma de oscuridad. Todo es posible en este universo de posibilidades infinitas. Realmente el, el mundo cuántico es el mundo de las posibilidades infinitas, ¿no? Entonces muchas veces eh, en nuestro desarrollo operamos sincrónicamente y a veces caemos en manos de gente que está en otra línea evolutiva, ¿no? Y tenemos que pasar esas experiencias dolorosas para tomar una posición diferente, ¿no? Otras veces fluimos. Es decir, eso tiene que ver con, con, con aspectos tan internos, tan difíciles. Yo los que les recomiendo que estén muy alertas, que nunca lo hagan compulsivamente, ¿no? Que no sea por una carencia profunda que nos lleve a entrar a veces en circunstancias muy difíciles, sino que sea una verdadera sed espiritual, una sed espiritual radicada en el alma, no en la mente. Muchas veces estamos tratando de, de ver ese mundo espiritual a través de la, de la mente, desde un espacio, digamos, que idealiza o que proyecta siempre objetivos ¿no? de, de la propia mente, que son elucurbaciones mentales. Entonces, cuando eso sucede, hacer silencio en nuestra meditación y empezar a buscar en el alma, adentro, esa guía. ¿no? Entonces, Conectados con el alma, vamos a empezar a generar circunstancias que vamos a atraer a esos maestros de luz que necesitamos para dar esos primeros pasos. Pero muchas veces cuando nos equivocamos y vamos desde la mente creyendo que ese es el mecanismo ¿no? que nos va a abrir el paso hacia la trascendencia, caemos en estas redes como aprendizaje para poder salir después y recomponer la búsqueda desde un lugar más genuino. ¿no? Eso también pasa. Cuando podemos salir de la esfera condicionada de nuestra mente ordinaria y entramos a, al universo real de aquello que somos, ¿no? ese océano infinito de conciencia, eso es puro amor. Es un estado de la conciencia del ser. No es un estado emocional ni mental. Es un estado de integración donde hay unidad. Ese universo no está fuera nuestro. ¿eh? Nosotros, el universo es una misma red. Unificados en la única energía que existe, que es el amor. ¿eh? Es una energía cósmica, es una energía integradora, es pura inteligencia, coherencia perfecta. Y nosotros cuando entramos en ese campo vibratorio de nuestro corazón, expresamos el amor desde la conciencia, ¿no? Todo lo demás es hablar acerca del amor, los amoríos y todo eso que lo conocemos, que son procesos absolutamente mentales, emocionales. El amor es un estado de la conciencia integrada donde el Dios vivo que somos se expresa en su verdadera naturaleza. Fíjate que nos han entrenado en un Dios trascendental, ¿no? 
Entonces todos hemos construido una imagen de, de Dios trascendental. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, un Dios que trasciende a su creación. Él está allá y nosotros acá. Nosotros somos su creación y Él está allá. Y ahí se genera un, un gran cisma ¿no? neurótico en la persona porque ya lo ve algo distante. Trasciende a su, a su propia creación. Entonces ahí entramos en la dualidad ¿eh? y en la búsqueda infinita que no termina nunca de buscar ese Dios lejano. Está allá arriba en los cielos. Después de, de ese fracaso de búsqueda me di cuenta que Dios es inherente, no es trascendente, es inherente al ser. ¿eh? Que Dios es todo. ¿eh? Dios es todo. Nosotros somos el todo, ni siquiera somos parte del todo, somos el todo. Somos la divinidad encarnada acá. Por eso cuando digo yo soy Dios, cuando dejo de ser el yo pequeño. ¿Eh? Cuando uno deja de ser el yo pequeño, dual, que ve a un Dios trascendente, lejano. ¿Eh? Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. ¿Eh? Cuando ese yo pequeño muere, fracasado en la búsqueda, en las iglesias, en la sinagoga, en los templos de ese Dios, nos damos cuenta que Dios es inherente, está en la lluvia, está en ese árbol, está en el trueno está en el lago, está en el ave, está en nosotros. Todo es Dios. No puede ser algo que no sea Dios. Dios es la conciencia, Dios es el espíritu y descubrir el linaje, que somos el Dios encarnado, ¿viste? Eso no es soberbio. Eso es un despertar de la conciencia que florece a lo real. ¿eh? Entonces, yo creo que esa es el, en la gran transformación de vivir una vida dual, buscando un Dios lejano, sabiendo que siempre estuvo ese Dios presente, que es lo que somos en nuestro corazón. Obviamente que el poder de la, de la oración, cuando se hace correctamente, ¿no? Correctamente significa algo no mecánico, ¿no? Mucha gente ora mecánicamente una oración y eso es puramente algo mental, que no tiene mucha trascendencia. Pero cuando yo puedo conectarme desde el pensamiento de la oración, sintiéndola en mi corazón, un verdadero sentimiento de orar, y lo ejecuto a través del verbo, el pensamiento, el sentir la oración y el verbo que lo está diciendo, ese, ese trípode de energía tiene un efecto increíble a distancia. ¿eh? Puede estar siendo sanada una persona, un océano de por medio, vivimos en un gran holograma donde todo está simultáneamente en todas partes. Entonces, mi oración yo llega en el momento simplemente que estoy pensando, sintiendo y orando a ese lugar. No hay que dirigirla porque entramos en el holograma. Esta es la maravilla del poder de la, de la oración, ¿cierto? Pero la oración, cuando está inclinada, desde el amor, ¿no? no que sea algo mecánico, que simplemente son palabras que no tienen ningún tipo de, de trascendencia. Yo no soy religioso, ¿no? yo soy una persona que toma un camino espiritual, respeto todas las religiones, pero no comulgo con un dogma. ¿eh? Y eso me da mucha libertad. Y esa libertad es que no necesito ningún intermediario, ningún maestro, ningún guía ¿eh? para encontrarme con mí mismo. ¿eh? Solo me meto dentro mío y ahí lo encuentro. Y la religión me parece que es un proceso importante al principio que nos, va, no, nos puede llegar a, a, a enseñar cosas muy bellas como la fe, como el rezo y un montón de cosas y ocupan un lugar para mí primario del conocimiento espiritual. Luego hay que ser muy valiente y saltar. Vamos más allá. Y ir más allá es una, una aventura, ¿no? Que es para guerreros. Porque la religión te genera, de alguna forma, una contención, una ideología, una creencia, donde ahí no hay, no, no hay riesgo. Cuando vos saltás el muro de la religión y entrás 
en el paradigma del suceder de la entropía, ahí te encontrás, estás solo, vos y Dios, ¿no? Y ahí el diálogo es, es directo, ¿no? Entonces tenés que ser muy valiente para pegar ese salto a lo desconocido y entrar en el, en el verdadero campo evolutivo del despertar espiritual. Pero la religión para mí es un umbral necesario al principio para poder encontrar el florecimiento final. Todos tenemos el, el mismo nacimiento, todos tenemos la misma oportunidad. No hay ninguna persona elegida, no hay ninguna persona elegida. ¿eh? No me imagino un Dios que tenga una, un predilecto o un único hijo, porque todos los demás, ¿qué es lo que somos? Yo creo que la humanidad está cualificada para el despertar espiritual en el momento de madurez que así lo sienta. Hay gente que despierta más temprano, hay gente que despierta, o hay gente que no despierta, que despertará en otra vida. Y está perfecto, ¿eh? porque es un proceso místico de la inteligencia que va generando cada vez mayores campos de conciencia. Y estas personas que nos han precedido, que han hecho un salto cuántico en la humanidad, con su iluminación, han generado eh, en nosotros una fuente de inspiración para poder decir... Si el Buda despertó, ¿eh? si la Otse despertó, si Mahoma despertó o el Maestro Jesús despertó, ¿por qué yo también no puedo despertar? ¿Qué soy menos de ellos? Si nuestro linaje es exactamente igual y todos venimos desde el mismo origen. Entonces ahí está en el interés del mundo interno del despertar. Porque si no hay interés y uno quiere dormir el sueño eterno del ego, está perfecto, es su elección pero quizá en algún momento de crisis donde todo este mundo no tenga ningún significado, empiece a buscar adentro y ahí empieza a, a repercutir el propósito interno del alma, mostrándonos las cualidades que tiene, como los grandes maestros. Simplemente hay que sentir internamente la sed, ese fuego por el despertar espiritual. La mayor inspiración la encuentro en mi silencio, ¿no? En mi, en mi mundo interior. Soy una persona silenciosa, hablo muy poco, hablo cuando hay que hablar. El mayor tiempo estoy metido para adentro, disfrutando mi, ese, ese estado de silencio, que es una alegría que, que, que no sale a carcajada para afuera. Es un estado de completud interior. ¿Eh? Veo que no me falta nada que puedo partir en cualquier momento y ya está, perfecto, y ya no, no hay miedo a eso, ¿no? Es decir, eso lo encuentro en mi silencio, en mi silencio interior, mi mente sin pensamiento, mis emociones tranquilas, mi cuerpo sano, ¿no? Y ese estado de completud es el, para mí la mayor conexión con lo que soy. Yo tengo una certeza, ¿no? de que hemos vivido otras vidas antes de esta, ¿no? Y muchas veces consecuencias de formas de vivir anteriores generan circunstancias que nos limitan eh, en, esta, en esta vida. Pero también digo que no hay determinismo, son líneas ¿eh? de, de, de acción que aún así haber nacido en lugares complejos, difíciles, si nos colocamos en una posición más profunda internamente, vamos a encontrar recursos, ¿eh? recursos internos que son muy poderosos, capaz de transformarnos, ¿no? De un paradigma de carencia en el cual hemos nacido, cuando se ilumina internamente ese potencial con el interés que nosotros generamos, ver adentro nuestro ese ese horizonte, ese tesoro que tenemos, bueno, eso puede empezar a cambiar la circunstancia que parecía imposible de transformarla, ¿no? Es el poder de la conciencia. No hay un poder superior a la conciencia, porque la conciencia es lo único real, lo único que existe y es lo que somos. ¿no? Yo no tengo esperanza, no, no, no tengo esperanza porque la esperanza es algo que puede suceder o no. 
yo tengo certeza, yo tengo certeza que el hombre va a poder trascender la miseria de, de la mente ordinaria, que llevará tiempo, está bien. Es decir, para la vida eterna, para la eternidad, el tiempo no existe, ¿no? Entonces, llevarán guerras, llevaremos conflictos, llevaremos enfermedades, habrá que atravesar disturbios, cataclismo y todo lo que pinta la gente, y está muy bien eso, para entrar hoy en esta nueva era, ¿no? en la, la era acuariana, donde va a despertar un hombre nuevo a un modelo mental no condicionado, yo lo llamo de quinta dimensión, el modelo causal de la mente abstracta, no, no ya de la mente concreta, sino despertar al campo cuántico de la conciencia, el yo cuántico, el yo crístico, ¿no? esa, esa parte no condicionada del ser que va a iluminar esta tierra. ¿Eh? Tengo la certeza de que eso va a ocurrir y está ocurriendo, obviamente. Lo que pasa es que los tiempos planetarios son diferentes a, 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 a los tiempos mecánicos de la mente. Yo tengo la certeza de que eso está ocurriendo en un proceso místico que llevará el florecimiento espiritual de la humanidad o ciertas partes de la humanidad al despertar espiritual y otras, otra parte de la humanidad tendrá que todavía eh, madurar en el reino del, del ego. Bueno, yo he vivido experiencias tan cambiantes, ¿no? De personas que han venido acá, en medio de la montaña, donde estamos aislados, en un espacio geográfico hermoso, y te confiesan, tengo necesidad de shopping, te dicen, ¿no? Tengo necesidad de shopping, después de estar dos o tres días acá adentro. Y yo lo respeto, ¿no? Porque es el modelo mecánico. O sea, que no creer que por vivir en un espacio geográfico esto le es mucho más fácil. Hay muchas resistencias interiores que juegan un papel importante. Y otras personas que están en plena ciudad encuentran, según su sed interior, en una plaza, en un arbolito o en, en, en algún momento, un contacto con la naturaleza. Por supuesto que tengo que decir que es mucho más eh, amable un estado geográfico como vivimos nosotros, en medio de la naturaleza, del silencio, ¿cierto? Eh, el Internet me parece que es una maravilla de poder conectarnos con, con cualquier parte del mundo, aquí ahora, en este momento, me parece maravilloso. Como también es maravillosa la energía atómica, eh, o es maravilloso el dinero. Ahora, ¿cómo se utiliza eso? Eh? Es el verdadero, el, la, la, verdadera, la verdadera clave. Si yo puedo utilizar toda la, la tecnología para para la expresión de la conciencia, de estos mensajes, estar conectado me parece una maravilla. Ahora, si esto ocupa mi tiempo perdido en las redes, ¿eh? donde no hay ningún tipo de evolución, sino por el contrario, una cristalización de la conciencia, bueno, me parece que es nefasto, ¿no? Lo mismo que el dinero mal utilizado o la energía mal utilizada puede generar una, una hecatombe. Pero dentro de conciencias, eh, coherentes y equilibradas en buenas manos la tecnología me parece una maravilla que también es expresión de la, de la conciencia si yo hablo de las preocupaciones nuestras a veces parecen como infantiles ¿no? por ejemplo cuando hace frío bueno, hay que buscar leña y nos movilizamos a buscar leña, ¿no? Cuando llueve, bueno, reparo. Estamos conectados con la naturaleza. Entonces, vivimos más acorde a los cambios de la naturaleza. ¿eh? Cómo calefaccionar un lugar, cómo refrigerarlo. Es decir, estamos en, en, en un medio geográfico donde son cosas básicas. Yo me acuerdo cuando viví 50 años en Buenos Aires, vivía estresado por el ritmo que se vivía allá en una gran ciudad. Hay otros, la supervivencia, por ejemplo, o, o, o el, el, 
los aspectos peligrosos de vivir en una gran ciudad y todo eso, eran cosas que sí nos afectaban. Cuando vivimos acá, vivimos, esto está todo abierto, acá no hay ningún tipo de seguridad porque no ocurre esto, ¿no? Entonces, eso nos damos cuenta que es una, una forma de vida muy digna, muy digna, donde nuestra problemática son las cosas naturales y, y nada más. Entonces, eso no te genera estrés o una gran preocupación, porque sabemos que en ese mismo estado interior de integración trae abundancia, ¿eh? trae abundancia. Y la abundancia viene de todos los órdenes relacional, abundancia económica, abundancia de salud, abundancia de inspiración, abundancia de proyectos, cuando uno deja el estrés, cuando deja ese, esa especie de caparazón donde uno sufre ahí la identidad de la, de la mente ordinaria, ¿no? al vivir en un campo diferente, una condición interna que revela esa parte creativa nuestra, es como un, lo llamo, un, un gran juego en una obra de teatro, donde en esa obra de teatro podemos ser los dramaturgos, aquellos que la escriben, no solamente que la vivan, sino que la escribimos. ¿Cómo quiero vivir mi día? Todos los días la existencia nos da un ojo en blanco para decirnos, Nahuán, ¿cómo querés vivir este día? Entonces, la importancia es quién va a escribir esa hoja. ¿La escribe Nahuán o algún fragmento de la mente? Si le escribe algún fragmento de la mente, por supuesto que voy a vivir en estrés. Pero si le escribe Nahuán, aquella condición interior de la verdadera naturaleza, voy a vivir un día de aprendizaje. en pareja sin lo espiritual no es fácil eh, y la vida que llevamos nosotros que son muchos años yo tengo 65 años y lo conocí a Nahuán a los 16 a los 19 me casé y, y empezamos este camino juntos Creo que no, no tendría sentido en nuestra vida sin la parte espiritual, ¿no? sin el, el permanente, la permanente búsqueda. Somos como eternos aprendices de, de muchos caminos, siempre juntos. Somos bastante simbióticos ¿eh? y muy compañeros. Eh, no competimos, esa es una de las claves para, para estar juntos tantos años, ¿no? No hay competencia. Él tiene su excelencia, yo la mía. Yo respeto su, su camino, él el mío, y compartimos. Y desde ahí hay mucho trabajo de pareja permanente. Creo que todos los días nuestros desayunos son de terapia, terapia de pareja. Nos conocimos por un dolor de muelas. <ríe> él era mi, mi odontólogo. Y, y bueno, yo lo escuchaba a él hablar de cosas raras en el consultorio, no sabía qué era lo que, lo que decía. Eh, yo soy de una familia católica, he practicado el catolicismo porque iba a una escuela de monjas y, y había padecido así una pérdida de una amiga y no le encontraba explicación a la muerte, ¿no? tenía mucho miedo a la muerte y no le encontraba respuesta. En, en lo clásico, ¿no? en, en la religión y demás. Hasta que un día hablé con él y, y me contó un poquito ¿no? de, de, esto, de este mundo mágico, de este mundo que, de la reencarnación y me empezó a hablar de, de los mundos sutiles y de los otros planos y demás y quedé fascinada. Ay, 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 ay. Bueno, cuando nos decidimos venir a, a vivir a Córdoba fue justamente en una gran crisis en, en, estando 
de mucho trabajo y mucho agotamiento y con mucho miedo de que se muriera realmente, ¿no? Yo le decía a este hombre, en este ritmo de trabajo, no, no sé, no va bien por ahí. Entonces, le di la idea así, ¿no? Digo, ¿qué te parece si buscamos una salida y yéndonos a vivir a otro lado o, o haciendo una casita para tener un lugar? Y bueno, y ahí este, los dos emprendimos la, la ruta ¿no? hasta, hasta Córdoba. Y lo, lo importante es ser coherente con lo que uno está sintiendo, lo que estás pensando y lo que estás haciendo. No, no perder la coherencia, porque cuando en estos, en estos caminos hay una línea muy finita con el delirio místico. Entonces, eh, al estar juntos nos vamos siempre hay como un testeo ¿no? de todo eso y uno tiene los pies bien enraizados. Y cuando tenés los pies enraizados, puedes elevarte muy alto. Si no los tenés enraizados, te volás. ¿eh? Entonces, hay, en la relación de pareja, eso también está bueno, estar enraizados en, en el amor, sobre todo. Esa es la clave. <risa> Muchas gracias por llegar hasta aquí Si acabas de llegar al canal y no nos conoces Somos una familia viajera Ella es Whispers Este es Inay Yo soy Bambú y estamos esperando una bebita Que va a viajar con nosotros Vamos viajando en esta casa que tenemos por aquí detrás Ahora mismo en Argentina, próximamente en Chile Y nos dedicamos a hacer vídeos de personas como la que acabas de ver Las que acabas de ver <risa> Si el vídeo te ha gustado, te hacemos saber que tenemos mucho contenido similar en el canal, así que sería muy buen momento para pasar a verlo. Dejamos también en la pantalla final varias recomendaciones que creemos que os van a gustar y nos encantaría tener tu like, tu comentario y si quieres apoyar el canal también hay una forma de hacerlo que es a través de miembros del canal. Como probablemente hayas podido comprobar, estos vídeos no tienen ninguna publicidad entre medias porque me gusta entregar contenido de calidad sin interrupciones. Y esto lo hago en parte gracias a miembros del canal, que es una suscripción mensual a través de la cual puedes apoyar al canal y acceder a contenido exclusivo. Así que si te gusta la idea, te dejo un enlace a miembros del canal en la descripción del vídeo. Y por último comentar que en este canal hay muchos vídeos del estilo del que acabas de ver. Así que si te ha gustado, creo que también disfrutarás de pasar por ahí a echar un vistazo al resto del contenido. Muchas gracias y buen camino. <risa>